안녕하세요 음악 커뮤니케이터 가치입니다 오늘 제가 여기 이태원에 와서 인터뷰를 진행하게 되었는데요 네, 바로 소개를 하도록 하겠습니다 아이돌 네키루 여러분들을 소개하도록 하겠습니다 아, 안녕하세요 네키루의 초록색 담당 제로라고 합니다 잘 부탁드립니다 안녕하세요 네키루의 하얀색 담당 나노라고 합니다 잘 부탁드립니다 네 안녕하세요 네키루에서 하늘색 담당 맡고 있는 소아입니다 잘 부탁드리겠습니다 일단은 팀 이름은 네키테브인데 팀마다 지금 활동하는 같이, 같이, 팀마다 같이, 같이, 같이. 어떤 본인들의 어, 컨셉이나 어, 뭐 세계관이 있어 있을... 지하 아이돌이란 회사에 소속되지 않고 공연 위주로 활동하는 일본의 아이돌 형태를 말합니다 앨범 이벤트 온라인 활동보다 라이브 공연이 활동의 핵심이 되기 때문에 라이브 아이돌이라고 하거나 회사에 투자 없이 활동한다고 해서 언더그라운드 아이돌이라고 하기도 합니다 오늘 만나는 네키루는 현재 국내 지하 아이돌 시장에서 가장 인기 있는 팀입니다 이번 시간에는 일단 공연을 처음 가면 어느 정도 곡들을 알고 가야 신나할 수 있잖아요. 그래서 근데 오늘 이제 네키루 분들을 모셨으니까 네키루 공연을 갈때 어떤 곡을 알고 가면 좋겠다. 뭐 그런 거를 좀 먼저 알려드리는 추천하는 그런 시간을 가져보려고 하는데요. 아까 이제 이야기를 했지만 본인들 라이브를 할 때는 오리지널 곡의 비중이 더 많다. 어 그리고 당연히 새로 오신 분들은 일본 지하이돌 모르는 분들이 또 많기 때문에 어, 오리지널 곡들을 많이 하신다고 하셨기 때문에 제가 본인들 곡 중에서 그러면 은 어느 곡들을 많이 하거나 알고 오면 좋은지 라고 질문을 드렸는데 본인들이 선택하신 건가요? 네 저희가 아, 항상 아, 들어가는 아, 네. 노래 어, 그래? 일단은 세 곡을 받았거든요 어떤 곡인지 아세요? 네 <웃음> 저는 들어본 적이 전혀 없기 때문에 현장에서 한번 들어보고 오. 지금 네키루는 분야로 따지면 은 전파인 거예요? 응, 아니 정해진 아 정해진 거 없어? 그럼 이, 이런 이 곡은 라우드로 쳐요? 아니 안 치죠 그럼 이 곡은 어느 계열로 쳐요? 글쎄요 그녀도 밖에 생각하는데 넥스 이건 언제예요? 이 곡은 최근에 나온 아이 곡은? 이 곡은 세 분이 한 거? 네, 네. 맞아요 어. 만 저희가 녹음에 참여한 아, 처음 아, 처음 3인 체제로 어, 발매된 체제 처음으로 발매된 발매된 곡이에요. 음. 계속 되돌이 이제 그말 이어 듣기가 돼요. <웃음> 여기서 했던 말을 계속 똑같이 하시네. <웃음> <웃음> 그러면은 아, 오리지널 곡을 만들 때는 지금 어떤 체제로 하고 있어요? 음월 지금 들려드린 곡은 음. 일본에 있는 프로듀서님한테 맡긴 거고요. 음. 그분은 이제 저희가 평소에 자주 커버하는 곡이나 좋아하는 곡을 작곡하신 프로듀서님한테 음. 그렇게 저희가 의뢰를 드리고 있고 이렇게 하기 전에는 맨 처음에는 일, 한국에서 맡겼고 그러다가 일본에 선착 맡기다가 다시 한국에서 하다가 지금은 또 일본에서 하고 있어요. 아. 그런, 그런 느낌. 그거는 어쨌든 아이 시점에 우리 신곡 내야겠다 싶으면은 그때 생각해서 네. 찾아서 음, 진행을 하는 거구나 아 근데 일본어여가지고 근데 아 이거 일본어? 네 근데 음. 다른 곡들은 다 한국어인데 음. 이 곡만 일본어 처음으로 됐어요 아 네. 그럼 두 분도 일본어를 하세요 원래? 네 어느 정도 알죠 음, 가서 라면 먹는데 문제 없다 아 그쵸 <웃음> 두 번째 곡 이건 그러면 그 전에 나온 곡이야? 응, 맞아요. 음. 그런데 녹음은 3인 체제로 되어 있어요. 음. 전에 나온 곡인데 다시 이제 3명 버전으로 다시 네, 녹음을? 네, 맞아요. 음. 곡을 만들 때는 어느 정도 분위기나 장르에 대한 의뢰를 해요? 아니면 그냥 주는 대로 받아요? 원하는 장르가 있으면 은 음. 그런 장르를 쓰는 작곡가를 찾아보고 음. 거기서 또 세부적으로 하는 음. 내 예상과는 전혀 다른데? 음. 아니 나는 그래도 지하 아이돌이라고 하니까 아까 본인들이 좋아하는 지하 아이돌 얘기도 했고 하니까 사이버 같은 그 제가 귀여운 느낌 어, 그런 노래 할줄 알았지? 그런 노래가 하나도 없네요 생각해보니까 그러니까. <웃음> 그런 이런 락 베이스 노래들이 지하 아이돌 시장 한국뿐만 아니라 일본에서도 좀 약세다 맞아요 음. 전체적으로 이 스타일이 그치. 좋은 거네? 맞아요 저희는 맞아요. 근데 아. 내 생각해보니까 내 노래가 다 그런 노래들이네요 그런. 커버는 그런 전파나 페스티벌 계 도도 하고 아니요 잘안 해. 잘안 해. 아, 그럼 애초에 어, 네. 이런 스타일을 좋아하는 <웃음> 거네. 그런 거안 하는 거 같은데. 어 그러네 그럼 자세 번째 곡 들어보고. 첫 번째로 나, 나온 노래. 이런 거 찍을 때 
시켜요? 이 앞에 분들한테 아니요 아니요 아니, 아니, 그런 거 아예 없어요 아, 그래? 알아서 노는 요구는 다. 아 그럼 좀 시켜보지 어떤 거야? <웃음> 우리 찍을 거니까 좀 제대로 한번 너의 음, 어. 최대치로 해보자 아, 요번에 그렇게 안 해도 맞아 <웃음> 안 해도 안 해도 <웃음> 너무 잘 도셔가지고 너무 잘 해서 그러니까 이런 건거 같아 그러니까 이런 걸 보면 와 내가 저기 가서 어떻게 하지? 그럼 네, 이제 처음 오시는 분들은 맞아요. 이분들은 아니까 뭐다 인사하더라고 그치? 그 사람들은 그게 있는데 처음 가는 사람들은 어렵죠. 와 내가 저기 어떻게 어울리지? 라는 음. 생각을 할것 같아 음. 초심자 방을 하나 따로 만들어야 되겠어 <웃음> 뉴비 방 어, 3회 필... 이하 참여자 네, 진짜, 뭐 진짜 필요할 것 같긴 한데 어. 제가 그 질문을 드렸을 때 그럼 커버곡 중에서 뭐 자주 하는 거나 추천할 만한 곡 아니면은 본인들이 이제까지 했을 때 반응이 좋았던 곡을 질문을 드렸거든요 아 이걸 이 곡은 자주 하는 거야? 네. 네. 옛날부터 했었던 곡이어가지고 아 베르아토 네. 음. 10년도 넘는 10년도 넘는 이 노래를 되게 좋아하세요 아 팬분들 그러니까 옛날에 저 잠깐 솔로 했었을 때부터 몇년 동안 쭉한 건데 마지막에 이렇게 다 같이 크게 원진을 만드는 게 있어요 음 그래서 좋아하시는 것 같기도 하고 아 맞아요 저런 저기 어제 아 어제. 그럼 어제. 같이 화합되는 아... 분위기에 딱 플로우가 저걸 알려줘야 돼 모르고 갔는데 <웃음> 갑자기 돌면 뭐야 이거나 <웃음> 근데 그러면 은 커버를 할 때는 어느 정도 그런 본인들이 연습을 해야 되잖아 맞아요. 곡을 정하고 그럼 곡을 정하는 게 쉽지는 않겠네요 한번 음, 음. 하면 시간을 투자를 해야 돼서 이게 반응도 좋아야 되니까 맞아요, 맞아요. 그럼 보통 어떻게 정해요? 곡을 정할 때 그래도 네. 나 이거 좋아하니까 무조건 이거 해보고 싶어 해요 네. 그래도 좀아 이거 좀 어그로 음. 끌리겠네 좋아하는 곡이랑 음. 스테이지에서 할수 있는 노래랑은 많이 다르기 아, 때문에 음. 저희가 팀 방향성도 있잖아요 저희가 음. 추가하고 하는 그런 스테이지를 만들려면 좋아하는 노래 다할 수는 없고 음. 다협점을 찾는 편이죠 뭔가 음. 근데 이제 약간 그게 있어요 국내에서 사람들이 대부분 좋아하는 그렇게 음. 다 같이 노는 거랑 저희가 각 들고 오는 노래들은 노는 방식이 조금 달라요 아 살짝 이제 근데 이 얘기하면 너무 말이 길어지는데 <웃음> 약간 그 국내에서 그러니까 방, 음, 응원 방식이 여러 개가 있잖아요 아 한국어 응원법처럼 이렇게 믹스라고 음 정해진 응원법이 있어요 일본어로 음 그렇게 다 같이 이렇게 소리를 지르는 그런 게 있는데 그거를 국내에서는 되게 많이 하는 편이에요 왜냐면은 춤을 따라 추는 것도 있는데 그것보다는 진입장벽이 좀 낮잖아요 좀덜 부끄럽고 음. 이제 외워가면 음. 되니까 음. 근데 이제 저희가 주로 하는 노래들이랑 저희 노래 커버곡 같은 거는 그런 것보다는 같이 뛰고 춤추고 계속 이렇게 뭔가 뭔가 다 같이 엄청 춤을 추거나 뛰는 아. 그런 느낌이어가지고 맞아. 그런 믹스 같은 응원 보면 잘안 들어가는 편이에요 그래가지고 조금 다르죠 어 그럼 더 편하긴 하겠네 믹스도 어쨌든 그뭐 화이바 사이바 외워가야 맞아요, 되잖아 맞아요. 그래서 오히려 그 화이바 사이바 네. 해야 되잖아 <웃음> <웃음> 보고 근데 없어도 된다는 거네 네. 내키로는 그래도 그냥 와서 방방 뛰면 된다는 맞아요. 거네 맞아요 그냥 근데 그런 아, 거를 그래서. 더 좋아해가지고 아 네. 관절만 무리가 없는 <웃음> 네, 맞아요 아, 그렇구나 어제 요번에 맞아 제가 어쨌든 저는 요번에 그 가면조시 사이드에서 일을 하고 있고 이제 네키루 팀을 만나게 된 것도 요번에 합동 공연 때문에 만나게 됐는데 그렇지만 제가 이건 뭐 상관없이 그냥 저도 가면조시에 대해서 많이는 알지 못해서 한번 물어보고 싶어서 이걸 질문을 했었는데 그 가면조시의 커버곡을 만약에 네키루가 한다면 제가 그 어떤 곡을 하고 싶냐고 질문을 드렸잖아요 하, 해본 적은 없는 거죠? 네 아예 없어요 아, 그렇죠 그러니까. 오래된 곡이기도 하잖아요. 어, 나온 지 오래됐고, 어, 오래됐고. 그 되게 유명한 곡이기도 하고 원래 카멘조시가 하던 거랑 조금 다른 느낌이더라고요. 음. 뭔가 아무도 굉장히 뻑뻑하고 그 길이도 길고 뭔가 멋있는 느낌이어서 저희가 평소에 자주 하는 그런 분위기여가지고 노래도 유명하고 한국에 계신 여러분들 안녕하세요. 안녕하세요. 카멘조시입니다. 예. 예. 저희가 드디어 한국에서 처음으로 공연을 하게 되었습니다. 예! 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 私たちはこの仮面と武器を使ってパフォーマンスをしています私たちは激しいロックサウンドと激しいダンスを得意とし日々ライブ活動を行っています
最近は映画「スラムダンクのエンディング主題歌「第0巻をカバーしています、うん、日本にはアイドルがたくさんいますが私たちみたいなスタイルのアイドルは他にいないよね唯一無二ゆいるむいめまりロンチョイヌンアンデパッションになうまかったもんなえフォンシンドマンコーマーリチョウリテンメアプロハングケソチャジューコヨンマウスコヨクレソーハングルケシンヨルグモニジョイロンユギュチュンチョウヒコヨンヌコープロウチセヨウリエメロゲパジュデセヨおーヨグヌンマンナンゴスキレハグイスミラキラリケヨーキラリケヨーセットリスト는원래그공연전에공개를해요응저희는안하고안하고안하는사람들한테그리고뭐그것들은본인들이해봤으니까앞으로도계속할수있겠네요그렇죠